。以前总听说山水甲天下，无法体会，太美了，无法用语言来形容。送你三张照。嗯，好。来，摆个姿势，开了。但是横过来，就拍不到后面的青山了。对啊，拍不到了。嗯嗯，那还是树哎。谈恋爱看多了，总该是有些麻木了。这看乔宁词谈恋爱，越看越来劲呢，是不是有点初恋的感觉？哎，对，准确啊，是不是？人家乔老板本来就纯情，不像你，我怎么了？看着就是张花心脸。这你就不懂了吧？我这叫长得帅反而不花心，见过世面反而踏实。哎，不要，我只说你花心，可没说你帅。哎，你，他都已经单身多少年了？完美配音三大王牌，我名气不比他差，为什么最后我落单了？哎，你这孩子，你争点气呀？是不是？哎，说还帅白呢？让你争气？你看人家周正啊，放弃这大好的离家风景，追着姑娘就去。木木，你给我翻译一下，他在说什么？其实啊，都是他瞎猜的。据我一路观察下来，人家俩很清白。你你说谁？上上的同学，短头发那个？看不出来了。他俩从一上车就跟您分开了。快快快！二十块钱冰面到了，再上加满，上加满。好，拍照拍照拍照拍照！等等等，别别吵了，别别打扰人干什么？咱先去，咱先去。走走走。哦，我上我上。啊，一点觉悟没有，就打扰人。哎。前面有两座山啊，跟这个人民币背面一模一样，就在这看，千万别错过啊！谢了，没事。不知道下次再来是不是？你先进去等着，啊，很快到了，我叫你。你在里面等着。越下越大，太大了也，不会这么大的雨啊？这地方就这样吗？动不动就下雨，一会儿就停了。谢谢。为什么一定要在外面等啊？还淋着雨，这多有意思啊！哎，人民币十点图案马上就要见到真的，多带劲儿！等会儿多拍几，像这种经典打卡，网上肯定很多人拍，自己下载几张存起来自己看不就行了？木木，他
看见星星的人会遭人嫌弃的。我都说他一百遍了，不然他怎么叫木木？呵呵，你拍照，马上到了。还有两张，得了，这这山都差不多、啊，我就低了。一张吗？妈呀，越杀越大了。在干嘛？在等你微信。社团有安排吗？今天自由活动，明天集体活动，要不要出去找羊驼
等我吹干头发。小谢。我和莫启程出去啦，晚上不用等我哦移动速度很慢啊，生生同学。我都不敢认你。为什么？没见过你穿夏装。那是因为我们是在冬天认识的。试试。可以尝试着让他们先消化消化，我们溜达一圈回来再练。好。哇，伤人的。嗯。你会骑车吗？会啊，小学六年级就会了。不过有个缺点，就是不会上下车。小时候跟我哥学骑车摔过，有了心理阴影。后来呢，就只能踩在地面上上下车。所以啊，骑车要挑座位最低的骑。最低的。嗯。你家里有几个哥哥？五个，都是表的。哦，我爸爸家那边还有两个堂哥，不过都年纪太大了，不太有共同语言。家里不会就你一个女孩吧？对啊，就我一个，所以他们都叫我哥宝。哥宝？嗯。大家都很宠你。嗯，以前觉得还挺好的，在家里横着走，有好吃的都给我。逢年过节收到好多好多礼物。后来就慢慢不觉得了。他们一长大，一上大学，就一个个变家长了，等于我有了好多好多家长。哦，这次我四哥还想请假陪着我来，太可怕了。试试看。嗯。可以吗？嗯。我爸妈家人丁少，亲戚走动不多，经常是我自己一个人，羡慕这种热闹的。难怪你喜欢和他们待在一块儿。看得出，嗯，当然，虽然你话不多，总是看着他们胡闹，但是能看得出来，你很喜欢这种闹哄哄的氛围。嗯，走。嗯。哎，你不要骑在我前面，我怕撞到你。嗯。也不要骑到我旁边，我旁边有人骑车，我会危险。好，我跟着你。好。我看介绍说，那边就是丽江，我们可以坐竹筏出去吃饭。嗯，好，那我们先探探路。嗯，下坡慢点。好。好多人啊！哎，印象刘三姐啊，这就是杨朔最著名的演出景点。我外公说过，让我绝对不能错过。对，哎，你外公见多识广。走，咱上看台走。外公回座了。哎，外公知道吗？这走吗？对对对，左手边，左手边这三间。对呀，这三间啊。对对对。四个人一间，看怎么安排去。那咱四个一间呗，咱们喝酒，走走走。行行行，来来来，对，先坐这儿去。
。哎，我们几个，我们几个怎么办呗？呃，生生跟同学肯定一起，那香青瓷跟着生生，我跟着他们，还是跟冯亚松。呃，你们，你冯亚松，咱们仨一起吧。啊，行，走走走，咱们这屋，你们在这边，这个视野是最好的啊。走走走。嗯，走吧。走吧。走。哎，绿豆糕好吃。不，我太想吃了。随便吃啊。这风景真不错啊。我吃的紫薯的还可以。绿豆，绿豆，绿豆好吃。绿豆，紫薯好吧。你想做哪个？红豆，你挑一个。红豆没有啊。这边吧。好。你坐，你坐那里。啊啊，我我坐这。不用不用，我绕一下。你吃吗？啊，那那我吃了。你吃吧。选择障碍，尤其是在吃的。那你就吃桂花的吧，我想吃我再要。好吃吗？嗯、好吃。哎呀，你说咱们要是能在这儿演，该多好！在这儿演还说什么呢？在那山头上，把北照绑上去。哎，一个猛子扎进湖里，我谢谢你啊！哎，你们这边真安静啊！我还以为你们都走了呢。是啊，光听你们说话就够热闹。我说你们也不怕被投诉啊？我们有分寸，就是。再说了，现在是观众入场时间，看台上的观众比我们热闹多了。哎，徐美，你陪着同学聊聊天啊？对呀、啊，你平时话不是挺多的吗？啊，用得着的时候变哑巴了，哑火了，一边去，太殷勤了，不礼貌啊！我看，哎，害羞了，猛男羞涩，爽汉柔情。这里的舞台，胜在山水实景。老朱这次选杨朔，就是看中这儿的山水实景了。这也是我们第一次选择在实景里搭配音剧的舞台。对，肥少和王可也是吧？第一次在实景里现场唱，我都有点迫不及待了。听你们聊天，我都插不上话，坐着好尴尬。是给我发的呀，随便说呗，又不是开会。你让绝妹找一些话题和跟小新聊一会儿呗，小新一个人坐着，身边的人不说话，多尴尬。一直在对周年庆合作的事，不是很熟吗？两个人能不能熟起来，外人干什么呀？我觉得。
，完美配音越来越好。慢点喝。嗯嗯嗯嗯，来的时候还说只喝饮料不喝酒，结果又喝成这样。嗯嗯，要不要带他去？行行行，我带他吐一下吧。肥少，肥少上舞台了。嗯，全肥少，唱《白马入芦花》，走走走，跟我带你走台哦。自己能行吗？行行行，没事。来来来，哎呦，慢点，小心点，来，慢点，拿着我啊。这是山楂味儿的。我发现你酒量不错呀、啊。我喝多了，大家都看不出来的。现在喝多了吗？现在？嗯。那没有。我喝多了的话，就会好多好多话，好多话多话，而且心直口快，而且别人都看不出来的，而且会想说什么就说什么。那你现在想说什么？那天看演出，嗯，你想亲我啊？被肥少，我买单。不行、啊，不是说我买单吗？我女朋友和我第一次喝酒，怎么能让你买单？下次再说啊。行吧，你小子总有理啊。来来来，站好啊。哎，我背个包。等一下，等一下。哎，嗯，走。哎呦呦呦，来来，把东西拿着。来，拿好。那我们往外面先慢慢走啊。好，赶快。好嘞，来。还想再喝点？啊？还想再喝点？没有啊。不是等王可他们回来了吗？他们回来我们就走啊。嗯。肥少为什么还没有回来？已经回去了。啊，回去了。嗯。你清醒啊？我没有醉啊。嗯。刚刚那个山楂味的好好喝，你喝了吗？喝了。哎，王可和肥少他们为什么要先走的呀？那他们走了，我们的糖谁拿着？放心。哎哎，小心。嗯。没事吧？不对，应该这样。嗯，好。嗯。哎，我们走这边吧。啊。嗯，悄悄的问你一个问题。嗯。
，你问。我好看吗？从小就弹钢琴，每天要弹四个小时。<笑>我哭过，闹过，也离家出走过，可是我爸妈他们就是不妥协。后来我不高兴的时候，随手就能弹出一段，写出一段曲，就打心底的感谢爸妈。<笑>哎，慢点，慢点。你想啊，我不学钢琴就没法作曲，嗯，那就不是现在的声声慢。我如果不是声声慢的话。就不会在晚上参加那些社团，更不会去注册自己的语音房间。嗯嗯，也不会在那天早上，在去学校的公交车的时候，和跟小庆在语音房间聊天，然后嗯，遇见。所以说，归根结底还是要感谢爸妈，对不对？对。那天，你为什么会出现在我的语音房间里？想知道？嗯。嗯，我一开始也想知道。嗯。想知道为什么那天我忽然就闲了几分钟，在网上闲逛。想知道为什么？怎么就这么巧，刚好进了你的语音房间？你不乐意啊？意外之喜。嗯，是啊。为什么呢？注定的。来了，小兄弟，你要的热茶跟毯子都给你准备好了。行，谢谢你。准备这些干什么呀？夜游漓江。什、嗯、么？我们明天早上有飞机啊？我知道啊。放心，有我在，耽误不了时间的。你忘了那天谁叫你起床的？小心，好，慢一点。来，穿上救生衣。走。好了，师傅。哎，好，开船了。哎，不是有发动机吗？小兄弟说，晚上怕太吵，问我有没有什么别的方式来撑竹筏。在没有发动机的年代，在这漓江上，我都是用这种方式来撑竹筏了。辛苦你了，够我了啊。行了，这儿的水浅，安全，你们慢慢看，我就不打扰你们了。你要是困了就直接睡。哎，辛苦了。哎
这几天，桂花茶、桂花酒、桂花糕，吃的我满身香。非木石皆有情，不如不语，静沉色、嗯。这句话我用作签名的。随时做好了不好的准备。嗯。为什么？我哪里做的不到位了？就是因为太好了，患得患失呗。那一生将情没尽头，那一生将晴空吹皱，拂乱了无心的春雨，天地微醺，在羞怯时候，谈笑着，仿佛已牵手。想想我在晚霞身后，那瞬间还荡荡悠悠，对上眼眸，融化无忧。水花。怎么想？有条寒流过了心头，回想。
原谅。小兄弟，让我准备茶的时候，特意的问我，问我们这里早上喝什么？我说油茶，是他让准备的，估计是想让你体验一下原汁原味吧。谢谢。客气了，生生的小哥。现在觉得我们合适吗？万一合适呢？万一合适，不开始就不会知道结局。到目前为止，差不多。差不多。是差多少？就是挺好的，还不是最好。你有时候特别咄咄逼人，有吗？嗯，比如现在。那个女生，你再往那边侧一下身体，哎，好，好，好，好行，好，三二一，准备，好，稍微等一下，行，我们要来点互动感吧，对，你可以比如说把手搭在这里，这，对，稍微稍稍一点感觉，嗯，然后我们是看镜头，好，继续吧，啊，好，三二一。好，保持啊，保持。再等一下，我们可以来一点互动，我可以换个姿势，你可以大家可以调整一下自己姿势啊，就轻轻微笑这样感觉。随便。对，就你今天微笑，对。好，准备啊，三、二、一，最后一张了，漂亮，各位收工。谢谢谢谢，大家辛苦了。然后把道具放那边，可以卸妆了啊！啊，好，东西不要落了。哎呦，谢谢谢谢，今天还好有你，特别完美，真的。我们先去卸妆啊。好，走。你男朋友好帅啊！谢谢。哎，他要是喜欢这个的话，拉他入行呗，绝对能出片。我不用了，他不喜欢光头露面。可惜了，大家放完道具，跟我一起过去吧。卸妆用品在化妆间。哎，我也要卸妆了。嗯，化妆间肯定人很多，我就不和大家抢化妆镜了。呃，我去楼下的洗手间卸就好。哦，好。我这里有一个卸妆水小样，够用吗？啊，够了，谢谢。那我先过去、啊。好，谢谢啊。我们走这边下楼吧。你觉得我刚刚拍的怎么样啊？我觉得状态很好啊，而且木木他们一直在教你。嗯。你确定这的人比楼上少？那我们还是回楼上吧。好。别的楼层没有卸妆换衣服的地方了。应该还有，但是怕人多，而且我穿成这样。最起码楼上的人跟我穿的是一样的。那我们再等等
等他们换的差不多了，我们再上去。嗯，好。挺好看的。嗯，我是说，你这样很好看。你刚才也特别帅，看得我心都快跳出来了。是我。嗯，刚才那个人就该打，看着真让人讨厌，让人生气。我本来还以为你应该是体内什么的人，没想到。你也会打人，那总不能眼睁睁的看着那女孩一直挨打吧？嗯，上次看你也是替人挨打。医院大门口那次。嗯，那种事情会经常有吗？其实很少，只是那次碰巧。那就好。是不是担心我了？你不怕我喜欢你的声音多过喜欢你这个人吗？你喜欢我哪一部分？不都是在喜欢我吗？喜欢声音也没什么不好，总好过没有任何地方吸引我吧。
么还没卸妆啊？你口红怎么掉了？吃东西了吗？东西吃了对身体不好，以后别吃了。嗯，哦，不过也没关系，我用的都是植物系的比较好的品牌，但是下次吃东西还注意一点。好，男生啊，对口红的了解还是太少了。上一次啊，我涂了一个带色的润唇膏，我老公啊吓得不敢亲我了，还是我跟他说<笑>润唇膏没关系的，亲吧亲吧，还是王墨味的呢。所以啊，就应该用情侣口红，这样就都不用担心啦。<笑>还是你会想啊。<笑>顾生回来了，嗯，你是没卸妆还是就卸了唇膏啊？啊，我是那个，啊，刚楼下厕所的人太多了，我卸了一半就被挤出来了。哦，哎，你不是要开研讨会吗？几点？哦，差不多了。那你不吃饭了？本来是想随便吃一口的，这不为了帮你忙吗？大家都饿着肚子呢。对对对，我错了，我错了。那这样子吧，你先去开会，然后深深跟我们一块儿去吃饭。晚上呢，我做东，大家一块儿唱歌，高兴高兴。哦，你开完会以后过来，怎么样安排的？你想跟我说什么？你是来不及，还是晚上还要加班啊？倒是不用加班，人家一对一一整天的情侣约会，硬被你搞成团建了。对哦。瞧我这没眼力劲儿的！你要去开会了。嗯。嗯，那你还能去 KTV 吗？那是必须去啊！去去去！你去，我就去。嗯，那什么时候结束啊？应该天黑之前就能结束了。反正你跟木木、我白都这么熟了，不用跟他们客气啊。对。等会儿你想吃什么？随便点，完全不用客气。我就不明白了，你就没觉得自己烦过吗？<笑>之前你不是还说我人见人爱吗你？你啊？那我等你。好。那顾生就交给你们了，我先走了。OK， 拜拜。拜拜。走了，拜拜。拜拜。拜拜。小顾，那我们去换衣服吧。嗯，好，走，那我们下去找他们去。走，人见人爱，花见花开，车见车爆胎，走了，年年见。哎，那边还有要喝奶茶的吗？那边那边，来来来，就你这里有有有，不是 KTV 喝什么奶茶呀？哪有在 KTV 喝奶茶的？你以为谁都跟你一样吗？<笑>来来来，敬你一下，辛苦啊，辛苦辛苦辛苦。小顾，你特别像一个人、啊，谢谢，我太像了。谁啊？就是那个完美配音十周年庆，你们记得不？哦、oh, ，那个装那个，对，给王可唱和声的那个女生，哦吼，声声曼，对，声声曼，你这么一说还真的是很像啊！啊，我说好像在哪儿见过，对，像，确实像，好像啊，估计都是长头发，所以看起来像，不是吗？哎，就是那个，我说你俩都还聊啥呢？啊，去点歌啊！快去快去快去！哦、oh, ，我有一首歌我要点，好了。哎，莫老师，你怎么才来了？快快快，坐坐坐坐。就是，哎，快点唱！啊，那个，呃，我礼貌的问一下，请问您会唱《万古吹沙》吗？会唱。那就唱一首呗，我们几个都唱起来一点。我对对了，对对了，对对了。
小说，跟江青子完全不一样的感觉。每种就像的小伙，白天的手吧。小白成功者，深藏不露，不是自己的风格。专业的配音演员，这是基本的素质。真帅羞，搞什么呢？你们快去点歌啦！走走走，帮我唱歌啦！走了，快点。想不想吹一口？来来，我们喝一个。哎，怎么刚来就要走啊？人家小情侣的事，你也管？甜蜜呢？我们去哪？这里不常来，你说呢？嗯，不熟。那我们就逛到哪市吧。嗯。蓝莓味的。嗯。什么？嗯，我看你吃过好几次，每次赔你钱都会吃。要保护他。嗯，我们往那边走吧，看起来灯牌比较多，商店应该也比较多。不好意思。车啊，嗯，这附近没有直达的公交车，只能坐地铁。那你刚才说你迟到，我没有认真听你说什么。酒的喽，我们上去。不行，为什么？我们才刚下来，立刻就上去，手上又没有拿东西，你说他们会认为我们干嘛去了？
要不我送你回学校吧？好，那我上去拿包。在这等着，我去拿。就是你说的没有人的地方。嗯，就是灯挺亮的。亮点不好吗？省得走路会摔跤，也不会遇到坏人喜欢我哪一部分？不都是在喜欢我吗？喜欢声音没什么不好啊，总好过没有任何地方吸引你吧。来了，首长。啊、哦。嗯、呃，那个不是我不给你开门啊，是那个莫老师不让我开。他说你每次来都不好意思用钥匙，怎么要让你用一次？你瞧的是小心思。嗯，你们是合租，我怕你不自在，所以不好意思自己开门。哎，没什么不自在的，你真是见外了。啊，那给你拿了个橙汁。谢谢。嗯
再给你做椒盐蘑菇。嗯。的时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给事务的。哦，哼哼，终于解惑了。我还在想，外公怎么不这样？再吃一块。哦，好好吃。你跟我一样习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我。听配音大赛的新闻演出呢，你最好先别出声啊，因为他是那个线上嘉宾要说话的。
，那个，我可以打断一下吗？我可以跟县长，不是我，我可以跟评委老师表白一下吗？<笑>不要紧张啊，完全可以。我都还在想，就没有选手借此机会跟评委老师互动一下吗？是这样的。因为枪老师只参加了两次比赛的评委老师，所以我是一直没碰上。是是，哎、呃、不过我记得枪青瓷老师好像名草有主了，表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是这样的。被表白的人很淡定。那个，先问一下，枪青瓷老师，您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧。其实，我一直都有一个播音梦，想成为一个专业的播音员，或者是配音演员。但是由于一些阴差阳错，考大学的时候，我就错过了相关的专业院校。但是后来，我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧，虽然不是什么专业性质。但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑，我说那些都是哗众取宠的东西。但是后来，他给我听了您的作品，我就彻底的折服了。啊，其实我想说的是，谢谢您，江老师，因为有您带我走进了。他改变了多少人啊？就是因为有您。嗯。一定很多吧。理想和目标。也谢谢你，祝你成功，而且一定要比我成功。就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。好感动啊！你怎么不多说两句啊？我说多了的话，反倒对他不好。嗯，倒也是，不能偏爱，不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机想出。哇，好多评论！哦，我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特。私信也是关闭的，但这个留言的新功能我一直没太弄明白，所以才会说到这些。嗯，你不会生气吧？嗯嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。我开玩笑的。早就看过啦，老公，我爱你什么的，免疫了，习惯了。那，谢谢。嗯，嗯，这个画手，我超喜欢的，你认识啊？哦，一个相识于微的朋友。出道早就是好，和谁都相识一位。世上锦绣万千，枪老板独爱那只小金猪啊，小金猪、嗯。什么时候成小金猪了？对啊，太巧了，连喂的都是草莓。谢谢，不过小金猪不胖。算是盈盈一握那种手。你什么时候握过？所以，我要很明确的让别人知道，我已经有了女朋友。这样可以避免很多不必要的问题。嗯，所以你才这么高调。嗯，高调的我自己都不习惯了。你以为我喜欢？去
确实，跟我想的一样，隐隐约约。给你订个东西。相逢时摘树春光，酒前摇晃，南风推酒一座香。岁月流淌，嗯，从什么时候录的？前几天。不、嗯、是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给你。山水一程长，我双。用了十首，都是古风。我平时拿着慢慢听，只有你有。奖励你吧。就一颗草莓啊。嗯，那我明天给你拿好多好多零食。小金猪，我吃完了，再帮我加点。怎么了，小金猪？原来是你啊！什么？你八卦跟人家说我们在吃草莓啊？哦，你说那宝那幅画是吧？他问我千金字干嘛呢？我就说你们两个吃草莓呢。哎，那相识于微嘛，是吧？都是好朋友，以后你们结婚，人家肯定都会来的，对吧？你别害羞嘛，习惯就好了。嗯，那行，我不说了。那我先走了，你帮我把草莓装上下雨了，嗯，但是我的车被王可借走了。下这么大的雨，回去也不太方便，要不今晚住这儿？啊？要是十点还下的这么大，今晚就住这儿吧。你睡我房间，我跟绝美睡一起。我明天要早起，你睡醒了可以自己回家。你要早起啊？嗯，早班。哦，那我就住这儿吧。刚刚还在犹豫，怎么忽然就答应了？没关系，你要实在不想，我可以送你回去。嗯，你要早起，要送我回家的话。来回折腾睡不了几个小时了，没事儿，我就睡这儿，明天我自己回去。放心，我什么都不做。没什么不放心的呀
，去给你热杯牛奶。你是不是去医院啊？我替你送车回去。不用，可我就别客气了啊。他今晚住这。啊？住这儿啊？哼，我什么都没问。我什么我也听不见。谢谢，不客气。喝完可以去刷牙了。嗯。洗手间右边柜子下面的第二个抽屉，里面都是新的洗漱用具，你直接拿出来用就行。嗯。想穿哪件？啊？当睡衣。哦，哦，我都行，都可以。那就这件。嗯。我再拿一条裤子。那我出去了，你可以洗澡了。哦，隔壁房间的门我不关，你有事的话直接开门叫我一声。对了，我明天可能会很早过来换衣服，所以不要锁门。你怎么出来了？睡觉。你去哪儿睡觉？和你睡，和谁睡啊？和女朋友睡啊。睡硬的床垫，应该已经睡了吧？不过他们这里隔音很好，就是没睡也听不到吧。根本就睡不着，好吗？嗯。还行。妈妈。
准备睡觉太吵了，还踢人，我就回来了。嗯。啊，没事，你继续睡，我睡沙发。睡床，我睡沙发吧。你明天还要上早班，睡沙发挺累的。没事，你快睡吧。睡到自然醒。我想和你一起吃早餐，我来做吧。做什么？边做边想呗。没事，不用了，你接着睡吧。我去路上买点，或者去你家超市。你是要换衣服吗？那我去洗手间换。
，珊珊，是不是吵醒你了？啊，嗯，呃，你随意啊，当自己家一样。不好意思啊，我们不知道你昨天住这儿，我们昨天通宵创作来着，想着过来补个觉。对对，没想到，没想到这么巧，你创造新鸳鸯蝴蝶梦了。你们两个下次再来的时候，提前打招呼，听见没有？人家穆老师今天是有主的人了。床只能给老婆睡，知道吧？今夕不同往日，没事，不用理他。你去房间换吧，我去洗手间换。哦。孟老师，我是故意的。孟老师，真不知道。啊，这生气了？不是，说了不让你们两个来，非得来。怎么了？嗯，不听老人言，吃亏在眼前了吧？上屋去坐。行。干嘛？这不能拿，我们不能吃东西。不行，不行。我弄洒了，洒了全是味儿。我跟你说。别弄，你这面就刚刚吃两口，没咋吃。别坐这儿，你把吃去。好。站着，拿在床上吃。床上吃不好。行行行行行。哎，真是没地儿待。哎，你们说咱们这样算不算是坏了枪老板好事儿？我刚看生生，反正挺尴尬的。咱们刚才在客厅没进去啊，不算吧，俊梅。哎呦，按照枪老板这个恋爱的发展速度，咱们很快就失去这个据点了。哎，以后去我那呀，我屋大，我单身，随便走。得了吧，你家多也自己心里没点数吗？坐地铁都得二十多站地，那出门都能打野了。你以后别去。那不是枪老板，他脱单速度太猝不及防了吧？啊，是是是。还有周某人啊，咱们俩以后啊，估计这屋都待不了喽。哎呀，没朋友。我说你们两个，成事不足，败事有余。老实待着吧，少废话了。哎，我那小尿尿了，你别说了。说的我好像也有感觉。走走走走走，站，别，别尿不好吧？你等他们两个走了再去上不行吗？你看看，咱俩这唱歌的在团里的地位，我的妈呀！别说了，现在啊，这唱的就是比不过说的，有什么大不了的？那回头我也练练，去找红布。将军不可、啊，你感情不行啊？你怎么没有大鼻涕、啊？哎呦，我一动情感，我就只剩大鼻涕了，没有大鼻涕。来来来，来来，在你家找红布，来来，将军不可。哎呦，他走了，红布，要不别着，别。嗯、客厅没人了，你去洗漱吧。这个怎么办？什么怎么办？这个是新的，我用了。嗯，我拿走吗？拿走了，下回来用什么呢？哎，我来说吧，这是我睡的。不用，又不费事儿。嗯